benvenuti nella regione delle unicità, delle tradizioni e dei sapori. Una terra da scoprire, da vivere e raccontare. Benvenuti in Friuli Venezia Giulia. Benvenuti in Friuli Venezia Giulia, qui ci troviamo in cima alla Torre Moscarda nel comune di Paluzza. Questa torre era la parte difensiva al tempo del patriarcato di Aquileia e Cesare I che andava a difendere, a proteggere tutto quello che era la carnia formata da piccoli borghi perché nella realtà la carne era fatta da piccoli borghi che poi sono cresciuti e sono diventati i paesi che abbiamo ancora qua con le loro tradizioni e i loro principi. Questa torre significa semplicemente il percorso storico che le nostre terre hanno e che sono millenarie. Qui dietro noi ci passava la vecchia Giulia Augusta con le due diramazioni e il suo ponte romano. Oltre al periodo romano e del patriarcato di Aquileia che ha avuto un'importanza fondamentale per questi territori di difesa, questo posto storico era importante anche a cavallo della seconda guerra mondiale perché nel momento che c'era ormai la sensazione che Hitler avrebbe con l'Anschluss annesso l'Austria, l'Italia ha cominciato a fortificare questo posto perché militarmente era il posto giusto nella storia ed ha formato questa serie di fortificazioni che ironicamente l'hanno chiamata il vallo alpino del non mi fido. E venite con me e cari signori vi presentiamo il vallo alpino del non mi fido. Eccolo là. Erano delle fortificazioni anche ben strutturate per gli anni, che poi non siano state mai utilizzate, quello è un altro tema. E da non mi fido, adesso passiamo al fidatevi, quello che adesso c'è lo sviluppo territoriale che è il comprensore dello Zoncolan. Zoncolan è un brand conosciuto ormai grazie anche al Giro d'Italia a livello direi mondiale, però è un comprensore, un'area molto vasta dove ci sono insiti una serie di borghi che erano i borghi antichi che sono cresciuti ma sempre borghi rimangono. Intorno a questo abbiamo sviluppato anche un progetto che si è poi allargato anche a tutta Italia come idea perché noi siamo i principali autori dello sviluppo di quello che è l'albergo diffuso. Cos'è un albergo diffuso? L'albergo diffuso è proprio avere un borgo per albergo. Noi abbiamo fatto un'operazione di recupero di case antiche che altrimenti sarebbero andate perse e le abbiamo trasformate e messe a disposizione dell'ospitalità. Intorno a questa ospitalità abbiamo una parte centralizzata che è l'ufficio, ma l'ospite che viene da noi si sente con partecipa al paese, cioè entra veramente nella comunità. Siamo nel comune di Comedians e più precisamente nella frazione di Maranzanis. Potremmo definire questa idea poetica. Il progetto dell'albergo diffuso prende vita da un poeta, Leonardo Zania. Il 
passione, carattere e amore per questa terra caratterizzano il profilo di due donne che abbiamo conosciuto in questo viaggio. La prima è un'artigiana, una vera artista visionaria. Tredici anni fa ho avuto questa occasione di rilevare questa attività e ho iniziato a fare tappeti. La love, I sing the song for you. I miei tappeti sono in lana, posso fare qualsiasi cosa, da forme a colori, a disegni. Lavoro tanto con disegni di bambini. Adopero questo attrezzo, che è un trapano, che è come una macchina da cucire, che per me è la mia matita. La mia ispirazione sono le mie montagne, la mia carnia e tutto quello che ho intorno. Guardo fuori, quando, anche quando devo creare un tappeto che parte proprio da me, guardo fuori, mi ispiro e poi parto col mio, con la mia matita di lane. Adoro anche raccogliere molte cose vecchie, delle tavole vecchie, per poi riutilizzarle facendo degli arazzi. Arava Scletto, una frazione di Salars, Incontriamo Ulderica, è una fotografa professionista che ha avuto la lungimiranza di archiviare per anni importanti documenti fotografici per raccontare storie di vita e le storie dei luoghi. Siamo in questo mio luogo della memoria, troverete sempre delle mostre, delle cose che parlano della carne di ieri e anche di oggi. Ho deciso di lavorare sul territorio, in particolar modo su quello che è memoria del territorio, storia, ricordi, presente, mescolando un po' le cose. Ho deciso di raccontare queste cose e far sì che questi racconti diventassero libri. Difatti c'è stato il primo libro Carnia, poi c'è stato Malghe Malgari, poi c'è stato Le voci dell'acqua. Qui siamo a Chiesa da Duga, è la casa dei miei avi dalla parte materna. E qui abbiamo lo stavolo e la vecchia casa contadina. Qui c'erano le mucche, c'era il toro, qui c'erano tutti i viaggi che le mucche facevano per, essere, per avere un momento d'amore, poter procreare eh, dei bei vitellini. Io ho voluto renderlo un luogo che è diventato un luogo di incontro, di cultura, di mostre. Proseguendo nel nostro cammino, arriviamo a Mione, una frazione di Ovaro. E nel meraviglioso panorama che si presenta davanti a noi, siamo attratti dal Palazzo Micoli Toscano, una residenza realizzata agli inizi dell'Ottocento. Ha una caratteristica molto particolare e inusuale per questo luogo, le sue cento finestre. La residenza apparteneva ad una famiglia fuggita dalla Toscana nel 1200 per via della peste. Si stabilì qui sulle montagne della Carnia, imparentandosi con la famiglia Micoli, residenti del posto, e successivamente avviarono delle attività, tra cui un'impresa boschiva. E a proposito di imprese boschive, scendendo giù a valle in località Aplis, esiste un museo dedicato alla lavorazione del legno. Qui era presente un'antica e importante segheria veneziana. Palazzo Micoli Toscano non è l'unica residenza che ha attirato la nostra attenzione. A Povolaro rimaniamo colpiti dal Palazzo De Gleria, una dimora settecentesca appartenuta ad una famiglia con importanti attività commerciali. A 
Avete paura delle streghe? Carducci non ne aveva. E infatti il pian delle streghe lo ha ispirato per un suo cantico. Si trova a metà strada tra Cercivento di Sotto e Cercivento di Sopra, fino a raggiungere la venta del Monte Tecchia. Naturalmente non abbiamo resistito e siamo saliti in quota. Siamo a 1840 metri e il paesaggio è mozzafiato. E dalle streghe passiamo al sacro per un'iniziativa molto interessante nel comune di Cercivento. Cercevinto si configura come uno dei borghi più interessanti della Carnia, di questo lembo di terra eh, che si trova nella parte più settentrionale del Friuli Venezia Giulia, al confine con l'Austria. Eh, perché è interessante? Perché qui, proprio una decina di anni fa, è nato il progetto Una Bibbia a cielo aperto. Si tratta di eh, un progetto che comprende quattro percorsi tematici, è la via della salvezza, la via di Maria, la via della fede, la via della misericordia e sulle pareti delle case private, di edifici pubblici, nelle piazze e al visitatore si svelano le immagini interessanti che raccontano episodi dell'Antico e del Nuovo Testamento. E così qui nella piazza vediamo eh, gli esempi più significativi della storia della salvezza, dalla creazione alla... Eh, Gerusalemme celeste, eh, icone realizzate dai mosaicisti della scuola di Spilimbergo qui nella nostra regione. La via della salvezza è tutta qui, eh, carica di suggestioni intense. Ogni immagine ha, è legata da un filo che si traduce poi in intensa narrazione e di conseguenza in altrettanto intensa emozione spirituale. tanta natura incontaminata, una cooperativa sociale porta avanti la conoscenza e l'uso delle erbe officinali e noi abbiamo intervistato il suo presidente. La nostra cooperativa parte da un progetto Interreg Agrimont con, in collaborazione con la Slovenia eh, da cui è stata ripresa la eh, tradizione erboristica che c'è sempre stata a Cercivento nel senso che eh, c'era questa eh, l'utilizzo delle erbe officinali sia in cucina che come rimedi naturali eh, questo tramando avveniva sempre tramite le donne da madre in figlia e questo progetto ha fatto sì che un eh, gruppo di persone eh, facesse dei corsi riprendesse questa tradizione e venissero presi anche delle attrezzature un essiccatoio per continuare questa tradizione. Un'altra cosa importante eh, della nostra cooperativa è la valenza sociale. Noi abbiamo un dipendente svantaggiato e abbiamo dei ragazzi di 30 e 60 anni che tramite la borsa lavoro vengono a lavorare con noi. Le tradizioni alimentari sono diverse e vi possiamo assicurare che c'è da leccarsi i baffi. Ma c'è un piatto tipico molto particolare dal sapore unico. E per scoprirlo siamo andati al Zovello. I Cerchons io lo so che sono proprio della Carnia, sono nati in Carnia. Di che anno proprio non le so dire di preciso. Usavano tanto fare nelle feste. Usavano tutti gli ingredienti che avevano in casa. Erano un po' anche poveri che uh, li mangiavano anche a Pasqua perché non c'era carne, solo ricotta e quello che avevano in casa. 
Ogni famiglia fa i suoi e io ho cominciato con mia suocera, mia mamma che li faceva, mia nonna. Ecco questi sono i nostri tiarsons pronti da mangiare. 9.21 Zovello, vi aspettiamo, grazie a tutti. E a proposito di questo piatto tipico, arriviamo a Sutrio, perché in questo borgo tra non molto si terrà la Sagra del Chiarsons. Ma prima decidiamo di passeggiare un po' tra i vicoli per curiosare e conoscere la sua storia. Il paese è molto caratteristico, ha un centro storico ben curato e le sue case in pietra conservano la storicità urbanistica. Sutrio è molto conosciuto grazie alla presenza di alcune apprezzate botteghe artigiane di intaglio e di scultura di tutta la regione. In uno spazio dedicato è presente una esposizione di un caratteristico presepe ben curato e animato. Ma qui a Sutrio esiste anche una società cooperativa che produce dei formaggi di vera eccellenza. E noi l'abbiamo visitata. E ovviamente abbiamo anche assaggiato. Sono Patrizia Tomat, il casaro della latteria del caseificio Alto Bud di Sutrio. Noi produciamo dalle 100-130 forme al giorno di formaggio latteria. Poi una parte di questo viene trasformato in stracchino, in yogurt, in cacciotte e ricotte e ricotte affumicate. Il nostro prodotto ha la caratteristica ancora di essere un formaggio come una volta. Gli animali vengono allevati ancora con il foraggio della nostra zona. E ora ci dedicheremo alla Sagra del Chiarsons. È una sagra enogastronomica, con 10 stand di varie località. Ogni stand propone il proprio Chiarsons e alla fine del percorso, dopo averli assaggiati tutti, si vota il preferito. Naturalmente, noi li abbiamo votati tutti. Il nostro viaggio è arrivato al termine e vi salutiamo con questo splendido panorama. Siamo sul Monte Crostis, quota 2251 metri. Davanti a questo spettacolo le parole non servono. Piuttosto vi invitiamo a vivere questi luoghi, così come abbiamo fatto noi. Viaggia con noi, viaggia con e borghi.